Bonjour à tous Avec ces deux accessoires, nous allons voir comment assurer la traçabilité au jardin tout de suite après le générique Il y a six étapes pour assurer la traçabilité de A à Z au jardin. Donc, je vous propose qu'on va voir maintenant en détail donc, ces six étapes et on va passer ensuite à des petites vidéos qui vont explicatives sur chacune de ces étapes. La première étape, c'est la récolte des graines. La deuxième étape, c'est le séchage des graines. La troisième étape, c'est le stockage des graines. La quatrième étape, avec les graines, donc on va faire les semis. Ensuite, on va rempoter. Ensuite, on va planter donc, euh, nos plants de, de légumes. Et c'est de la plantation de ces légumes qu'on va récolter les fruits et légumes qui vont nous permettre de récolter les graines à nouveau. Donc voilà, ça c'est le, le, le processus. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va voir tout ça en vidéo. On commence ici par la récolte des graines dans l'exemple de tomates babouchka. Donc je vous mets le lien dans la vidéo. Le plus important, c'est de bien noter sur le pot, donc pour avoir la traçabilité de la, de la sorte de tomate. La première chose que je fais au séchage, c'est de noter le papier ménage sur lequel je suis en train de sécher les graines, donc qui vont venir dans le chauffage. Une fois mes graines séchées, comptez environ 4 à 6 semaines, il hein, faut vraiment qu'elles soient très sèches. Je vais les mettre dans ces emballages que j'ai trouvés dans le commerce, en, en y mettant le nom de la tomate et la main, très important. Alors ces emballages, ils sont vraiment très pratiques, parce qu'ils protègent de l'humidité et euh, de la lumière. On voit ici mes, mes graines de tomates babouchka euh, au fond. Une fois que c'est fait, donc, je vais simplement les ranger dans ma boîte, ici, sous tomate. Voilà, comme ça. Pour la traçabilité des semis, j'ai essayé toutes sortes de techniques. J'ai essayé des petites plaquettes en bois. J'ai essayé sur du métal. J'ai essayé aussi de couper des pots. Donc, de faire des petites languettes, comme ça, avec des pots de récupération. Et vraiment, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Euh, J'en ai à peu près 300, ces petites euh, languettes. Donc on l'inscrit dessus avec un stylo permanent. Voilà, comme ça. Et puis c'est très facile. Donc je les stocke comme ça pendant tout l'automne au fur et à mesure. Et je viens maintenant les nettoyer. C'est tout simple. Donc je prends un peu d'alcool à brûler. Comme ça. Le, un papier ménage. Je mets un petit peu d'alcool sous le papier ménage et j'enlève simplement l'inscription et je fais ça l'hiver donc quand justement le jardin est calme voilà un de plus de propre et avec ça donc c'est recyclable donc je, je les réutilise vraiment de chaque année c'est euh, vraiment une solution qui est, je trouve, euh, absolument idéale parce que l'encre le, de ce stylo ne s'en va pas avec la pluie. Voilà, donc ça, la solution vraiment que je vous recommande. Lorsque je prépare mes semis, comme dans l'exemple, la première chose que je fais, c'est donc de préparer mes étiquettes. Et c'est ensuite seulement, donc, je remplis euh, deux terreaux pour semis euh, au fond et puis je viens donc euh, poser mes graines dessus et là ça me permet vraiment d'assurer la traçabilité de la sorte de ce que je suis en train de planter c'est vraiment idéal alors là je suis en train de faire un peu l'inventaire je montre un peu les différentes sortes dans l'exemple de courge et puis Ensuite, donc je vais même prendre des courges euh, qui, que j'ai encore euh, actuellement, que je consomme. 
et je vais planter, je vais mettre directement les graines comme on le voit ici sur la vidéo. Après, donc c'est très simple, hein. donc euh, une fois que c'est fait, je vais donc rajouter du terreau. Donc la règle, c'est une fois et demie la, la hauteur de la graine. Donc euh, c'est une, graine, une, une règle qui s'applique assez bien à toutes sortes de, de graines. Et là, donc je vais juste prendre euh, du terreau à semis que je vais donc euh, rajouter. Et ma plaque, elle est prête. Il suffira juste de, de l'arroser. Et euh, voilà, je mets un tout petit peu de terreau dessus. Une fois et demie la, la hauteur de la graine. Un autre exemple ici en lumière artificielle. Donc j'ai au chauffage euh, quatre lampes artificielles. Je vous ferai une vidéo là sur, sur ce sujet euh, prochainement. Mais là on voit de nouveau euh, que la traçabilité elle est vraiment euh, hyper importante. Au repiquage je vais pouvoir réutiliser les mêmes étiquettes. Donc au fond de mon pot, je vais mettre à peu près un tiers de, de terre avec une baguette ici, en l'occurrence c'est une baguette de fondue chinoise. Donc je viens chercher euh, le fond de mon planton que je vais transférer directement dans mon nouveau godet. Et puis je vais venir le remplir à ras, donc comme on voit sur les images. Alors voilà le résultat, donc j'ai maintenant transplanté euh, et j'ai remis mes, mes nouvelles étiquettes. Donc c'est le gros avantage, on réutilise tout le temps la même étiquette. Alors là, on a la dernière phase, la plantation. Et là, vous voyez les étiquettes donc, euh, sur chacun des plantons, ce qui nous permet vraiment d'avoir une traçabilité, d'être sûr euh, de la sorte euh, qui a été plantée. Voilà, donc on les voit, elles sont plutôt au fond. Je, je vous fais un agrandi sur image là pour que vous puissiez mieux regarder. Mais vraiment, la grande utilité, c'est qu'on a trois étapes du processus qui sont gérées par la même étiquette. Voilà, si tu as aimé cette vidéo sur la traçabilité, lève le pouce bleu et puis abonne-toi à ma chaîne et à bientôt.